கிறிஸ்துக்கள் அன்பான சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் அன்றவரையாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன் ஸோ திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பிலாங்ஸ் டு காட் அண்ட் இட் இஸ் நாட் ஃபார் சேல் இந்த தேசம் இது கர்த்தருடையது தேவனுடையது இது என்ன கிடையாது விற்பனைக்கு கிடையாது அப்படின்ற ஒரு தலைப்பில் தான் நம்ம இன்றைக்கி சப்ஜெக்ட் பார்க்குறோம் ஸோ முதல்ல பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு இன்ட்டு மட்டும் சொல்கிறவங்க என்ன அப்படின்னா முதலாவது தேவன் வந்து ஆப்ரகாமுக்கு ஒரு வாக்கு தத்தம் பண்ணினார் அந்த தேசம் இது உனக்கும் உன்னுடைய சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரகாமோடைய அந்த சந்ததி யார் இல்லை அப்ரகாமோடைய குமாரன் ஈசாக்கு ஈசாக்கோடைய குமாரன் யாக்கோபு யாக்கோபோடைய சந்ததி தான் வந்து இந்த சூசன் பீப்புள் தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேவனுக்கு எப்போலாம் இந்த மக்கள் கீழ்படியாமல் போகிறாங்களோ இஸ்ரேல் மக்கள் அப்போது அந்த தேசம் என்ன ஆகணும்னா பாலாய் விடப்படும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தீர்க்க தேசம் சொல்லப்பட்டுக்குதுனா இஸ்ரேலர்கள் அந்த தேசம் பாலாய் விடப்பட்டதுக்கு அப்புறம் பல தேசங்களில் துரத்தி விடப்பட்டதுக்கு பிறகு அவங்கள தேவன் மறுபடியும் கூட்டி சேர்ப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்க்க தரிசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குது அண்டு ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த லேண்டு வந்து அல்டிமேட்டாக ஏற்கனவே தலைப்பில் சொன்ன மாதிரி இட் பிலாங்ஸ் டு காட் இல்லையா இது யாரோடையதுனா தேவனுடையதுன்னு தான் பைபிள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அண்டு இந்த லேண்டு தேவன் சொல்கிறாரு இட் இஸ் நாட் ஃபார் சேல் என்னது இது என்ன கிடையாது இது விற்பனைக்கு கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே அல்ல என் கண்பான சகோதர சகோதரிகளே ஸோ இஸ்ரேல் அண்ட் த பீப்புள் ஆஃப் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலும் மற்றும் அந்த ஜனங்கள் இஸ்ரேல் தேசத்தார்களை பார்க்கும்போது யூதர்களை பற்றி இன்றைக்கி எல்லா கம்ப்ளீட் நியூஸ் சேனல்கள்லையும் யாரை பற்றி தான் அதிகமாக பேச்சு இருக்குது இஸ்ரேல் பற்றி தான் பேசுகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னா ஹூ ஓன்ஸ் த லேண்ட் இது யார் ஓடியுது இந்த தேசம் யார் ஓடியுது அந்த தேசத்துக்காக தான் பிரச்சனைகளை நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு ஃபுல் ஹோல் டிவி சேனல்ஸே நம்ம படிக்கிறோம் ஸோ இந்த லேண்ட் யார் ஓடியுது தேவன் என்ன சொல்கிறது இதை பற்றி பைபிள் நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ முதலாவது நம்ம படிக்கும்போது ஆதியாகமும் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனமும் ஜெனிசிஸ் சாப்டர் தேர்ட்டீன் வர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் வாசிக்க கேட்கலாங்க நீ பார்க்கிற இந்த பூமி முழுவதையும் நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்கும் இருக்கும்படி கொடுத்து ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னா நீ பார்க்கிற இந்த பூமி இல்லைங்களா இந்த நீ பார்க்கிற இந்த பூமி முழுவதையும் நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்கும் இருக்கும்படி கொடுத்து அப்படின்னாரு த லேண்ட் விச் தவ் சியஸ்ட் டு தி வில் ஐ கிவ் இட் அண்ட் டு தை சீட் ஃபார் எவர் ஸோ அந்த வேர்டு வந்து ஃபார் எவர் ஸோ அந்த வேர்ட் ஃபார் எவர்னா என்றென்றைக்கும் தேவை என்ன பண்ணுவார் அந்த லேண்டை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் கொடுக்குறனார் இப்போது பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரகாமுக்கு தேவன் சொல்கிற இல்லையா ஆப்ரகாம் வந்து இஸ்ரேலுடைய ஒரு ஒரு பங்கு கிடையாது இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு அவருக்கு சம்மந்தமே கிடையாது ஏன்னா இஸ்ரேல் தேசம் இஸ்ரேலுன்ற ஒரு இது உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே ஆப்ரகாம் இருந்தார் இல்லையா தேவன் என்ன பண்ணார் இருந்தது இஸ்ரேலுன்றது எப்போ வந்தது ஆப்ரகாம் ஈசாக்கு ஈசாக் அப்புறம் யாக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேவன் வந்து ஆப்ரகாமை வந்து அழைக்கிறார் அழைக்கும் போது நம்ம இன்றைக்கி சொல்லணுன்னா ஏற ஏறக்குறைய ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பேக் இல்லை அகோ ஃபோர் தௌசண்ட் இயர்ஸ் அகோ அவர் தேவன் வந்து அழைக்கிறார் அவர் அழைக்கும் போது உனக்கும் உன் சந்ததிக்குள் இந்த பூமியில் சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு நீங்கள் புறப்பட்டு போன அனுப்புகிறார் அவர் கூப்பிடுறாரு அப்போது ஆப்ரகாம் என்ன பண்ணுறாருனா ஆப்ரகாம் அவருடைய தகப்பன் தேராக அவருடைய சகோதரனுடைய குமாரன் லோத்து அவருடைய மனைவி சாரா மற்ற அவருடைய கூட வேலைக்காரர் எல்லாரையும் அவர் ஃபேமிலியெலாம் கூப்பிட்டுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஊர் என்ற கல்தியர் பட்டணத்துலேருந்து புறப்பட்டு காணானுக்கு போகிறார் எங்கே போகிறாருங்க இந்த ஊர் அவர் அந்த அந்த அவர் இருந்த ஊர் பேர் ஊர் 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 ஆஃப் சேல்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கல்தியார் பட்டணம் மெசோபொட்டமியான்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கு அது வந்து மாடர்ன் வேர்ல்டில் பார்த்திங்கன்னா ஈராக் ஸோ ஆப்ரகாம் எங்கே இருந்தாருங்க ஈராக்கு தேசத்தில் இருந்தார் ஸோ அங்கேருந்து தேவை என்ன பண்ணார்னா நான் காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு நீ புறப்பட்டு போனிட்டு காணானுக்கு அவர் அனுப்புனார் நீங்கள் அது ஆதியாகமும் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் வருதுங்க ஜெனிசஸ் லெவன் தேர்ட்டி ஒன் 
தேராக்கு தன் குமாரனாகிய ஆப்ராமையும் ஆரோனுடைய குமாரனும் தன் பேரனுமாயிருந்த லோத்தையும் தன் குமாரன் ஆப்ராமுடைய மனைவியாகிய தன் மருமகள் சாராயையும் அழைத்து கொண்டு அவர்களுடனே ஊர் என்கிற கல்தேயருடைய பட்டணத்தை விட்டு கானான் தேசத்துக்கு போக புறப்பட்டான் அவர்கள் ஆறான் மட்டும் வந்தபோது அங்கே இருந்து விட்டார்கள் ஸோ கல்தேயர் என்ற பட்டணத்திலிருந்து ஊராகிய கல்தேயர் என்ற பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டு கானானுக்கு போனாங்க புரியுதுங்களா ஸோ கானான் அங்கே ஆறான் பட்டணத்தில் அவங்க அப்பா இருந்துடுறாரு ஓகே தேராக இருந்துடுறாரு ஸோ இவங்க எங்கே போகிற போட்டு போகிறாங்கன்னா கானானுக்கு போகிறாங்க ஸோ கானானுன்றது இன்றைக்கி இஸ்ரேல் இப்போ ப்ரெசென்ட்டு டைமில் இஸ்ரேல் ஸோ இன்றைக்கி உலகத்தில் பேலஸ்டீனுக்குள்ள சொல்கிறாங்க அது ஏன் சொல்கிறாங்கன்றது நம்ம பார்க்கலாங்க ஸோ அந்த ஊருக்கு ஒரு வராரு ஸோ இது எப்போது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா கடவுள் ஆப்ரகாமுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணார் இப்போ நம்ம மேலே வசனம் வாசிச்சோம் இல்லையா பதினஞ்சு பதிமூணு பதினஞ்சில் ஆதியாகமத்தில் அப்போ ஒரு சொன்ன இந் இந்த தேசம் நீ பார்க்குற இந்த தேசம் உனக்கும் உன்னுடைய சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்க கொடுக்கப்படுன்னாரு அப்போது ஆப்ரகாம் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த தேசத்தை தான் இருக்கிறாரு இந்த ப்ராமிஸ் ஆப்ரகாமுக்கு தேவன் கொடுக்கும்போது இந்த தேர்ட்டீன்த் சாப்டரில் அப்போ அவர் இருக்கிறத அந்த ஊரில் தான் காணானில் பெத்தேல் என்ற ஒரு இல்லை இருக்கிறாரு ஒரு பர்வதத்து மேலே நின்று அங்கே தேவன் சொல்கிறாரு நீ பார் சுற்றி பார் இந்த தேசத்தை ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு நார்த்து சவுத் எல்லாமே பார் இதெல்லாமே என்ன பண்ணிடுறேன் நான் உனக்கு உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன் என்ன பண்ணுறேன்னா அவர் அவருக்கு அந்த ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு ஏன் கடவுள் அந்த ப்ராமிஸ் அவர் கொடுத்தார் அப்படின்னா தேவனுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சார் தேவன் மேலே நம்பிக்கை வச்சார் முன்னாடியே அவர் வந்து ஆப்ரக வந்து ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவான் வெல் செட்டில்டாக இருந்தாங்க ஆனால் தேவன் அவரை சந்தித்து தரிசனமாயா அவருக்கு அவரை நான் காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு நீ புறப்பட்டு போ உன் இனத்தையும் உன் தகப்பன் வீடு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ போகணும் போது அவர் தேவனை நம்பி புறப்பட்டு வந்தார் வந்த உடனே தேவ என்ன பண்ணாருன்னா அந்த வாக்குதத்தை தான் அவருக்கு கொடுத்தார் அப்படி வாக்குதத்தை கொடுக்கும்போது தான் என்ன சொன்னார் நீ பார்க்குறது எல்லாமே உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் நான் என்றென்றைக்கும் கொடுக்குறேன் உன் சந்ததி கடல்கர மணலை போல் என்ன இருக்கோங்க பெருகி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு தேவன் என்ன பண்ணுறாரு அந்த வாக்குதத்தை தான் கொடுக்குறாரு ஸோ நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னாக்கா அதை நான் உங்களுக்கு சமரைஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டோரி சொல்கிறோங்க தேர்ட்டீன் சாப்டரில் ஃபோர்டீன்லேருந்து வாசிக்கலாம் ஃபோர்டீன்லேருந்து செவன்டீன் வரைக்கும் ஒரு தடவை வாசிக்கலாங்க ஆதியாகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதினாலுலேருந்து பதினேழு வசனங்கள் லோத்து ஆப்ராமை விட்டு பிரிந்த பின்பு கர்த்தர் ஆப்ராமை நோக்கி உன் கண்களை ஏறெடுத்து நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து வடக்கையும் தெற்கையும் கிழக்கையும் மேற்கையும் நோக்கி பார் நீ பார்க்கிற இந்த பூமி முழுவதையும் நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்கும் இருக்கும்படி கொடுத்து உன் சந்ததியை பூமியின் தூளை போல பெருக பண்ணுவேன் ஒருவன் பூமியின் தூளை என்ன கூடுமானால் உன் சந்ததியும் எண்ணப்படும் நீ எழுந்து தேசத்தின் நீளமும் அகலமும் எம்மட்டோ அம்மட்டும் நடந்து திரி உனக்கு அதை தருவேன் என்றார் ஸோ இதுதான் கடவுள் கொடுத்த ஒரு ப்ராமிஸ் ஆபரகாமுக்கு ஸோ இந்த நேரத்தில் ஆபரகாமுக்கு தேவன் வாக்குத்தத்தை பண்ணும்போது இஸ்ரேலுன்ற ஒரு நேஷன் என்ன ஆகல ஃபார்ம் ஆகல இஸ்ரேல்ன்ற ஒரு நேஷன் இல்லை ஸோ இது வந்து ஆபரகாமுக்கு தான் கடவுள் கொடுத்தாரு ஆனால் இங்கே கொடுக்கும்போது என்ன என்ன ரெஃபர் பண்ணார்னா நீ பார்க்குற இந்த பூமி நீ பார்க்குற இந்த பூமி ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு நார்த்து சவுத்து நீ என்ன பார்க்குறியோ அது உனக்கும் உன்னுடைய சந்ததிக்கும் நான் உனக்கும் உன்னுடைய சந்ததிக்கும் அப்புறம் என்றென்றைக்கு இருக்கும்படி நான் எதை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா அப்புறம் என்ன சொன்னாருன்னா உன் சந்ததி வந்து மணல் மணல் எத்தனையா கடல்கரை மணல் எத்தனையா இருக்கும்னு கடல்கரை மணலில் என்ன முடியும்னாக்கா உன் சந்ததியோ என்ன முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவர் கொடுத்துட்டார் அப்புறம் என்ன சொன்னார்னா நீ இறங்கி நடுனார் அந்த பெத்தலேருந்து இறங்கி உன்னால் எவ்வளோ தூரம் அந்த நடக்க முடியுமோ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத்தில் நடு அதெல்லாம் உனக்கே நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள் வந்து அங்கே ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணார் இதுதான் கடவுள் வந்து ஆப்ரகம் கொடுத்த அந்த தேசம் எதுக்கும் காணான் தேசம் இப்போது அந்த சந்ததின்னு சொல்கிறார் இல்லையா அந்த சந்ததி யார் இப்போ அந்த சந்ததி யார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆப்ரகாமு ஆப்ரகாமுடைய பையன் ஈசாக்கு ஈசாக்குடைய பையன் யாக்கோ அது ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ராம் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை தான் வரும் ஆப்ராமுன்னு வரும் அப்புறம் தான் அந்த பேர் வந்து ஆப்ரஹாம் ஆ மாறுது ஆப்ரஹாமாக மாறுது மாறுது அப்படின்னா இல் பிகம் ஃபாதர் ஆஃப் மெனி நேஷன்ஸ் மெனி பீப்புள் அது அதுதான் அர்த்தம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான அந்த ஒரு கீ பாயிண்ட் அது அப்போ ஆப்ரஹாமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிள்ளைகள் இருந்தாங்க ஆரம்பத்தில் யார் ஃபஸ்ட்டு வந்து மூத்த பையன்
வருத்தில் ஈசாக் மூலியமாக தான் வரும்னு சொன்னார் அப்புறம் ஈசாக்குக்கு அதே ப்ராமிஸ் சொன்னார் என்ன சொன்னார் ஆப்ரகாமுக்கு தகப்ப நாங்கள் ஆப்ரகாமுக்கு வாக்குத்தம் பண்ண மாதிரி உனக்கு வாக்குத்தம் பண்ண உன் சந்ததி வாழ்த்து நட்சத்திரங்கள் போல் பூமியில் கடல் கடவுள் போல் நான் நாசு நிதிப்பேன் சொல்லிட்டு அதை ரிப்பீட் பண்ணார் இப்போ அவருடைய சந்ததி யாருன்னா அவருக்கும் ரெண்டு பசுவோ ஏசாவோ யாக்கோபோ ஆனால் ஏசாவை இதை என்ன பண்ணல சூஸ் பண்ணல யார் சூஸ் பண்ணார் யாக்கோபோ சூஸ் பண்ணார் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் ஃபோர் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பேக்கு தேவன் என்ன பண்ணிட்டார் இதை அந்த அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யார் கொடுக்குறேன்னாரு ஆப்ரகாமுக்கும் அவர் சந்ததிக்கும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டார் ஈசாக்குக்கும் அப்படியே அதை வா ப்ராமிஸ் பண்ணார் அது யாக்கோபுக்கும் ப்ராமிஸ் பண்ணார் இல்லைங்களா அந்த யாக்கோபு என்ன ஆகிட்டாருங்க அந்த யாக்கோபு இஸ்ரேல் என்ற பேர் மாற்றப்பட்டது யாக்கோபுடைய பேர் தான் இஸ்ரேல் வந்தது இப்போ அந்த யாக்கோபுக்கு பனிரெண்டு பசங்க அந்த இஸ்ரேலுக்கு பனிரெண்டு பசங்க அந்த பனிரெண்டு பசங்க என்ன ஆனாங்க பனிரெண்டு கோத்ரமாக மாறினாங்க ஒரு ட்ரைபாக மாறினாங்க ஒரு இஸ்ரேலாக ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இது வந்து தேவன் கொடுத்த வந்து ஒரு ப்ராமிஸ் அது அப்படியே டெவலப் ஆகி டுவெல் ட்ரைப்ஸ் ஆகி டுவெல் ட்ரைப்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க டுவெல் அது ஒரு நேஷனாக ஃபார்ம் ஆகிட்டாங்க இப்போ தேவன் வாக்குத்தத்தை பண்ணது தேவன் நிறைவேற்றுவாரா இல்லையா கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவார் இவன் தோ ஆபிரகாமுக்கு வந்து நிறைய பிள்ளைகள் அப்படின்னா அரபு தேசம் ஃபுல்லாக ஆபிரகாமோட சந்ததி தான் அரபுன்றது ஆபிரகாமோடைய சந்ததி தான் இஸ்மாயில் இஸ்மாயிலுக்கு வந்த பன்னிரெண்டு பசங்க பன்னிரெண்டு கோத்திரம் அப்படி அந்த அரபு ஃபுல்லாக ஆனால் தேவன் வந்து அரபுலேருந்து என்ன பண்ணலை இந்த ப்ராமிஸு இஸ்மாயிலேருந்து கொடுக்கல யாரிலேருந்து தான் கொடுத்தது ஜீவிஷ் யூதர்களுக்கு தான் கொடுத்தாரு ஸோ அதனால் இரு அரபு இருக்குது யூதர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த ப்ராமிஸ் எங்கே கட்டினாக்கா யூதர்களுக்கு தான் வரணும் ஆனால் என்ன சொல்கிறேன்னா என்றென்றைக்கு இவ் உனக்கும் உங்களோட சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்கே கொடுக்குறேன்னு அது ஆனால் இஸ்ரேலுக்கு என்றென்றைக்கு அது இருந்ததா அப்படின்னு பார்த்தா என்றென்றைக்கும் அவருக்கு கிடைக்கல இன்ஃபேக்ட் ஆப்ரகாமுக்கும் அது என்றென்றைக்கும் இருக்கல ஆப்ரகாமே ஒரு என்ன இருந்தாங்க ஒரு அந்நியர் மாதிரி தான் அந்த தேசத்தில் இருந்தார் இன்ஃபேக்ட் அதே தேசத்தில் அவர் ஒரு நிலத்தை காசு கொடுத்து வாங்குறார் சிமிட்ரி வாங்குறார் இடம் அவங்க குடும்பத்தை அடுக்கம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் வாங்குறார் ஸோ அவருக்கு சொந்தமாக அப்போ இடம் இல்லை அது கொடுக்கல ஏன் அப்படின்னா தேவனுடைய திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஆபிரகாமு அவருக்கு பிறந்தார் ஈசாக் பிறந்தார் அப்புறம் யாக்கோ பிறந்தாங்க யாக்கோ பிறோடைய பன்னிரெண்டு பசங்க ஒரு ஒரு ஃபேமிலி அப்படியே எழுபது மாறினாங்க அப்படியே கொஞ்சம் பெருக்க ஆரம்பித்தாங்க காலநிலை தேசத்தில் செட்டில் ஆனாங்க காலநிலை தேசத்தில் ஒரு பெரிய பஞ்சம் வந்தது அந்த பஞ்சத்தில் சரி ஜோசப் தேர் ஜோசப் ஸ்லீவாக விற்றுறாங்க எகிப்தில் எகிப்தில் போய் அவர் பெரிய ஆள் ஆகிடுறாரு காலநிலை பஞ்சம் வந்ததுனால எல்லோருமே எகிப்து போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஜோசப் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஃபாரோ என்ன பண்ணார் அவரை அந்த இசல் சில நல்லா பார்த்துக்கினார் அந்த ஃபாரோ இறந்த உடனே ஜோசப் இறந்துடுறாரு வேறு ஃபாரோ வந்த உடனே இவங்களுக்கு பயந்து என்ன பண்ணுறாரு பெரிய கூட்டமாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்களை அடிமைப்படுத்திக்கிறாரு பல வருஷம் அடிமையாக இருக்கிறாங்க அப்போ தேவன் ஒரு ப்ராஃபிட்டை எழுப்புறாரு மோசஸை இப்போ மோசஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவங்கள பெரிய அற்புதங்கள் அடையாளங்கள்லாம் செஞ்சு அவங்கள உணர்ந்தர் வழியாக கூட்டிகிட்டு வர்றாரு ஸோ உணர்ந்தர் வழியாக என்ன பண்ணுறாரு கூப்பிட்டு எங்கே போயிட்டுருக்கிறாருங்க ப்ராமிஸ் லேண்டுக்கு போயின்னு இருக்கிறாரு ப்ராமிஸ் லேண்டுக்கு போயின்னுக்கிறாங்க அப்போ தேவன் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு நீ போயிட்டுருக்கிற கரண்ட் தேசம் என்ன ஆகுது அது என்னுடையது அதை நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அந்த வசனம் வசனாக்கா லேவியாகம் இருபத்தஞ்சி இருபத்தி மூணு லேவிட்டிகஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ தேசம் என்னுடையதாய் இருக்கிறபடியால் நீங்கள் நிலங்களை அறுதியாய் விற்க வேண்டாம் நீங்கள் பரதேசிகளும் என்னிடத்தில் புறக்குடி புறக்குடிகளுமாய் இருக்கிறீர்கள் பார்த்தீங்களா தேசம் என்னுடைய தாய் இருக்கிறபடினால் நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க நிலங்களை அறுதியாய் விற்க வேண்டாம்னு இருக்கும் டு நாட் சோல்ட் இட் ஃபார் எவர் என்னார் இல்லையா ஸோ இட் இஸ் மை லேண்ட் என்னார் வருதாங்க த லேண்ட் ஷெல் நாட் பி சோல்ட் ஃபார் எவர் த லேண்ட் ஷெல் நாட் பி சோல்ட் ஃபார் எவர் ஃபார் த லேண்ட் இஸ் மைன் யாரோடய இது இப்போ அந்த லேண்டு என்னோட இது யூஆர் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அண்ட் சோஜர்னர்ஸ்ன்றார் நாடோடிகள் மாதிரி அந்நியர்கள் மாதிரி நீங்கள் இருக்கிறீங்க அதனால் இது லேண்ட் யாரோட இதுன்னா என்னோடய இது ஸோ இந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம எல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது நம்ம ஏனாக்கா இது எந்த நியூஸ் சேனலும் இன்றைக்கி இஸ்ரேல் பற்றி நியூஸ் பேசுகிறாங்க இஸ்ரேல் கூட அப்படி தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க ஆக
கடவுள் வந்து இஸ்ரேல் கொடுத்தாருன்னு யாரும் என்ன பண்ணுறதில்ல இன்றைக்கி ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறவங்க யாருமே அதை பற்றி சொல்கிறதில்ல அவர் சொல்லிட்டு இருக்கிற அந்த லேண்டுன்றது இப்போ இருக்கிற காரணம் இஸ்ரேல் தாங்கும் இது இதுதான் பேலஸ்டீன்னு சொல்கிறாங்களே அது தாங்கும் அது யாருமே சொல்கிறதில்ல ஆனால் இது ரொம்ப தெளிவாக என்னென்னா தேவன்கிட்ட ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா நான் உங்களை கூட்டிட்டு போய் அந்த லேண்டில் வைக்கிறேன் இது லேண்ட் என்னுடையது நான் கூட்டிட்டு போய் லேண்டில் வைக்கிறேன் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு வாடகைக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க வாடிக்கையில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அது ப்ராப்பர்ட்டி ஓனர் ஒருத்தர் இருப்பார் உங்களுக்கு அங்கே இடம் கொடுக்குறாரு லீஸோ ஒரு வாடிக்கையோ நீங்கள் போகிறனாக்கா சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த கண்டிஷன்ஸை நம்ம மதிக்கல அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலனா அவர் எப்போ வந்து நம்மளை என்ன பண்ணிவிடுவார் களி பண்ணி வச்சுடுவார் வேறு எங்கே என்ன என்ன பண்ணுவோம் குடி இருக்கும் இல்லை பூட் போட்டு வச்சு சும்மா தான் கட்டோம் ஆனால் அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் தேவன் அதே கண்டிஷன் கொடுத்தாரு என்னுடைய லாஸ் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் கமாண்ட்மெண்ட்ஸு நீ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணால் மதித்து அதை கை கொண்டினா இந்த லேண்டில் நீ இருக்கலாம் எனக்கு நீ கீழ்ப்படியாமல் என் கட்டளைகளை கை கொள்ளாமல் அதுக்கு மதிப்பு கொடுக்காமல் இருந்தினா நீ இந்த லேண்ட் என்ன பண்ணலாம் நீ காலி பண்ணலாம் எவ்வளோ நாளைக்கு நீ இந்த லேண்டில் என்ன மதிக்கிறியோ அந்த கட்டளைகளை கை கொள்கிறியோ அவ்வளோ நாளைக்கு நீ இறக்கலாம் நீ இந்த லேண்டில் இருக்கலாம் இல்லைன்னா நீ என்ன பண்ணணும் காலி பண்ணும் பிகாஸ் அந்த லேண்ட் யார் இது தேவனுடையது அதனால தான் சில ப்ராப்பர்ட்டிங்கெலாம் பார்த்தா திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பிலாங்ஸ் டு ஸோ அண்ட் ஸோ பர்சன் அண்ட் இட் இஸ் நாட் ஃபார் சேலுன்னு போட்டிருப்பாங்க இதுனால் இல்லை விற்பனைக்கு கிடையாது அப்போ இஸ்ரேலின்ற அந்த காண இது ஸோ யாரோடையதுனா தேவனுடையது அது என்ன கிடையாது இட் இஸ் நாட் ஃபார் சேல் ஸோ அப்போ தேவன் என்ன பண்ணார்னா அவளை கொண்டு வர்றாரு அடிமை தினத்தில் கொண்டு வந்துட்டு அந்த லேண்டில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அவங்க ஸ்டாபிக்கிறாங்க டெவலப் ஆகிறாங்க ஒரு பெரிய நேஷனாக டெவலப் ஆகிறாங்க ஒரு கிங்டமாக டெவலப் ஆகிடுறாங்க இன்ஃபேக்ட் தாவிதோடைய கிங்ஷிப்பில் இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக டெவலப் ஆகிடுறாங்க அந்த தேசத்தில் அதுக்கப்புறம் சாலோமன் ரொம்ப நல்லா டெவலப் ஆகி ஒரு கிரேட் கிங்டமாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறாங்க இஸ்ரேல் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று ராஜாக்கள் நாலாவது அதிகாரம் இருபது இருபத்தொன்று ஃபஸ்ட் கிங்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி யூதாவும் இஸ்ரவேலும் கடற்கரை மணல் அத்தனை ஏராளமாயிருந்து புசித்து குடித்து மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் நதி தொடங்கி பெலிஸ்தர் தேச வழியாய் எகிப்தின் எல்லை மட்டும் இருக்கிற சகல ராஜ்யங்களையும் சாலோமோன் ஆண்டு கொண்டிருந்தான் அவர்கள் சாலோமோனுக்கு காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து அவன் உயிரோடிருந்த நாள் எல்லாம் அவனை சேவித்தார்கள் ஸோ அப்போ என்ன பார்த்தீங்கனாக்கா இங்க சாலோமன் அதாவது யூதர்களும் இஸ்ரேலும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க மணல் எத்தனையா ஆன ஜனங்களைப் போல புசித்து குடித்து சந்தோஷமாக இருந்திருக்கிறாங்க சாலோமனுடைய ராஜ்யத்தில் சாலோமன் என்ன பண்ணுறன்னா நதி தொடங்கி எகிப்து எல்லை வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு ரூல் பண்ணிருக்கிறாரு ஸோ அதாவது அவங்களோட கிங்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க பட் ஆக்சுவலாக இந்த கிங்டம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனது வேறு ஒரு காணானியர்கள் ஒரு ஏழு நாடுகள் அங்கே இருந்தது தான் அவங்ககிட்ட யுத்தம் பண்ணி அவங்கள தொருத்தி யுத்தம் பண்ணி யுத்தத்தில் ஜெயிக்கிறாங்க தொருத்திடுறாங்க அவங்கள இன்ஃபேக்ட் அது கடவுளுடைய ஹெல்ப்பாக இருக்குது கரமே இருக்குது இவங்க சும்மா இவங்கள இவங்களுக்கு சொந்த பலத்தில் என்ன பண்ணல அவ்வளோ நாடுகளில் ஜெயிக்கலை தேவனே அவங்களுக்கு உதவி செய்தார் ஏன்னா அந்த அசுத்தமான விக்கிரகாரத்தை செய்யக்கூடிய ஜனங்களை தொருத்தி அந்த இடத்துல பாலம் தேனோட தேசத்தில் இவங்கள தேவனே நாட்டுறாரு அப்போது தாவிதோடைய ரூலிங் ஷிப்பில் ஸ்தாபிச்சது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக சாலமன் வந்து இன்னும் பீஸ்ஃபுல்லாக தான் ஆளிகை செஞ்சார் இன்ஃபேக்ட் நதி தொடங்கி எகிப்தினுடைய எல்லை வரைக்கும் அப்படின்னு போது அது யோர்தான் நதி கிடையாது நதி யூஃப்ரட்ஸ் நதி நார்த்லேருந்து அந்த யூஃப்ரட்ஸ் நதியிலேருந்து எகிப்தோடைய பார்டர் வரைக்கும் இவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க ரூல் பண்ணிக்கிறாங்க அண்டு ஃபார் எவர் அவங்க என்றென்றைக்கும் அதில் தங்கியிருந்தாங்களா இந்த இந்த தேசத்தில் கிடையாது இந்த தேசத்தை தான் கடவுள் ஆப்ரகாமுக்கு வாக்குத்தத்துவம் பண்ணார் அதே வாக்குத்தத்தத்தை ஈசாக்குக்கு ரிப்பீட் பண்ணார் அதே வாக்குத்தத்தை யாக்கோபுக்கும் ரிப்பீட் பண்ணார் அதே இடத்துல காணானில் தான் அதான் இப்போ இருக்கிற இஸ்ரேலில் தான் அவங்க வந்து செட்டில் ஆனாங்க டெவலப் ஆனாங்க ஒரு கிங்டமாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டாங்க ஆனால் என்றென்றைக்கும் அவங்க இருந்தாங்களான்னு பார்த்தாக்கா கண்டிப்பாக இல்லை காரணம் என்னென்னா தேவன் என்ன சொன்னாங்க என்னுடைய பிரமாணங்களை கை கொண்டு இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தேசத்தில் இருக்கலாம் என்னோடய கட்டளைகள் பிரமாணங்களை நீங்கள் மீறும்போது யூ வில் பி நாங்கள் கேஸ்ட்
இவங்க தேவனுடைய பிரமாணம் எங்களை கை கொண்டு இருந்தாங்களா தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து இருந்தாங்களா கண்டிப்பாக கீழ்ப்படியில் ராஜ்ஜியம் என்ன ஆயிடுச்சுங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீக்காகி அது ரெண்டாக டிவைட் ஆகிடுச்சு சாலமனுக்கு அடுத்து சாலமனை பெரிய தவறு செஞ்சு அந்த டி கிங்டம் டிவைட் ஆகிடுச்சு நம்ம பார்த்துருக்கோம் சாலமனுடைய ஸ்டோரியில் இல்லைங்களா அப்புறம் ஐடியா லெட்டர்ஸாக மாறிட்டாங்க விற்கிறக ஆராதனை செய்யக்கூடியவர்களாம் மாறிட்டாங்க எப்படி மாறினாங்கன்னா சுற்றி இருக்கிற தேசத்தார் எப்படி இருக்கிறாங்களோ அப்படியாக ஆகிட்டாங்க அவங்க அதனால் சுற்றி இருக்கிற தேசத்தாரில் போலி இருக்கக்கூடாது தேவனு நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு பட் அவங்க மாதிரியே என்ன ஆகிட்டாங்க சேர்ந்துட்டாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அந்த இஸ்ரேல் தேசத்தை கேப்டிவ் கொண்டு போயிட்டாங்க சிறை பிடிக்க சிறை பிடிச்சிட்டாங்க யார் அப்படின்னாக்கா அந்த கிங்டம் ரெண்டாக டிவைட் ஆகிடுச்சு நார்த்தன் கிங்டம் சவுத்தன் கிங்டம் அப்போது அசேரியன் வந்து இஸ்ரேலில் கேப்டிவ் பண்ணிக்கினாங்க கேப்டினாக சிறை புண்ணிய சிறை கொண்டு போயிட்டாங்க பேபிலோன் வந்து யூதாயம் என்ன பண்ணிட்டாங்க சிறை கொண்டு போயிட்டாங்க இல்லையா ஒரு நேஷன் யுனைடெட் நேஷன் ரெண்டாக டிவைட் ஆகிடுச்சு சலமனுக்கு காலத்தில் சலமனுக்கு அப்புறம் நார்த்தன் இஸ்ரேல் சவுத்தன் இஸ்ரேல் மாதிரி ஸோ நார்த்தன் இஸ்ரேலில் இஸ்ரேலில் வந்து அசீரியன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க கேப்டிவ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாரு அவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க அது செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி ஏடியில் பிசியில் நடக்குது அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் நாட்டு சிக்ஸ் பிசியிலேருந்து மூணு தடவை யார் வருது பேபிலோன் வந்து யூதையா என்ன பண்ணுறாங்க கேப்டிவ் கொண்டு போய் ஜெருசலம்லாம் இடிச்சிடறாங்க அதுக்கப்புறம் அசீரியன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் ஏடிலேயே எப்போ இஸ்ரேலை கேப்டிவ் கொண்டு போனாங்களோ அப்போவே அவங்க பல தேசத்தில் புற ஜாதியார்களெல்லாம் சிறை பிடிச்சவங்க வந்துங்களே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இஸ்ரேலை கொண்டு வந்து ஸ்தாபிச்சிட்டாங்க அப்போ இஸ்ரேலில் யார் வந்து செட்டில் ஆகிட்டாங்க நிறைய பேர் அந்நியர் செட்டில் ஆகிட்டாங்க அந்நிய தேசத்தார்னா புற ஜாதியார்கள் அது வந்து ஜென்டைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நான் ஜீவ்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகிட்டாங்க இஸ்ரேலில் நிறைய பேர் இஸ்ரேல் என்ன ஆனாங்க கேப்டிவ் போயிட்டாங்க சிறைப்பட்டு போயிட்டாங்க எதுக்கு பேபிலோனுக்கும் அசீரியாவுக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டாவது கிங்டம் நம்ம லாஸ்ட்டு மெசேஜ்களை பார்த்துருக்கோம் இல்லை அந்த ஃபோர் கிங்டம்ஸ் வந்து பேபிலோனு மீடோ பர்ஷியா கிரேக்கு ரோம் வந்துச்சு ஸோ பேபிலோனுக்கு அப்புறம் மீடோ பர்ஷியா வரும்போது தான் இந்த பர்ஷியா ராஜா சைரஸ் டேரியஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இஸ்ரேலுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு போய் நீங்கள் ஆலயத்தை மறுபடியும் ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க கட்டிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அனுமதி கொடுத்தாரு அப்போ வந்து என்ன ஆனாங்க திருப்பியோ இஸ்ரேலில் வந்து செட்டில் ஆனாங்க ஆனால் கம்ப்ளீட் பவர் என்ன வரல கண்ட்ரோலுக்கு வரல ஏன்னா யாருடைய கண்ட்ரோலில் இருந்தாங்க மீடோ பர்ஷியில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது ராஜ்யம் கிரேக்கு வந்தது அதுக்கப்புறம் நாலாவதாக ரோம் வந்தது ஸோ ரோம் காலத்தில் தான் நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வந்தது ஸோ இயேசு கிறிஸ்து வந்த உடனே அப்போ இவங்க யார் கடுமையாக இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக ரோம் கடிய ரோமுக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டேக்ஸ் கட்டின்னு இருந்தாங்க ஸோ அப்போ ஜீசஸ் வந்து அவங்கள அதுலேருந்து விடுவிக்கிறதுக்காக பல்லோக ராஜ்யம் என்ன இருக்குது சமீபமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சுவிசேஷ அறிவிக்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணல ஏசு கிறிஸ்துக்கு சுவிசேஷ ஏற்றுக்கல அவரே சிலுவில் அறிஞ்சிட்டாங்க அப்புறம் உங்கள் வீடு என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு பாலாய் விட பண்ண போனோம்னு சொல்லிட்டு ஏசு சொல்லிட்டு தீர்க்க தேசமாக சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் ரோம் இவங்க ரிபேல் பண்ணி ரோமுக்கு எதிர்த்து நின்று ரோமுக்கு கோபம் மூட்டுனதுனால ரோம் என்ன பண்ணிட்டாங்கோ இஸ்ரேலில் நான் சாப்பிட்டாங்க அழிச்சிட்டாங்க அது எந்த அளவுக்கு அழிச்சுக்கிறாங்கன்னா அந்த ஆலயத்தை என்ன பண்ணிட்டாங்கோ ஆலயம் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆலயத்தில் தான் தேவன் இருக்கிறார்ன்ற நம்பிக்கையில் இருந்தது ஆலயத்தையே நாசம் பண்ணிட்டாங்க அப்போ தான் அந்த என்னவா ஒரு பயங்கரமான ஒரு இன்சல்ட் கொண்டு வந்தாங்க ரோம் அவங்களுக்கு என்ன தெரியுங்களா அந்த இஸ்ரேலோடைய பேரை பேலஸ்டைன்ற பேர் கொடுத்தாங்க அவங்க சொந்த ஊர் சொந்த நாடுடைய பேரை எடுத்துகிட்டு அந்த நாட்டுக்கு என்ன பேர் கொடுத்தாங்கோ பேலஸ்டைனு கொடுத்தாங்க ஏன்னா இஸ்ரேலுக்கோ யூதர்களுக்கோ ரொம்ப டெட் எகின்ஸ்ட்டாக பேலஸ்டைன்ஸ் அப்போத்துலேருந்து வந்திருந்தது அந்த காலத்து காலமாக வந்திருந்தது ஸோ அது காலம் வந்த உடனே இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நியூ டேஷன் காலத்து ரோம் காலத்தில் அதை அது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பிலிஸ்டியான்ற பேர் கொடுத்தாங்க அதுதான் வந்து பிலிஸ்டியான்றது தான் இப்போ வந்து இங்கிலீஷில் பேலஸ்டைன்ற ஒரு நாடாக நம்ம நம்ம பார்க்குறோங்க அது யூதர்களுக்கு ரொம்ப பெரிய என்ன இருக்குதுங்க ஒரு இன்சல்ட் ஆன மாதிரி நம்ம நாடை என்ன பண்ணிட்டாங்க இஸ்ரேல்ன்ற பெரிய அழிச்சிட்டு பேலஸ்டியான்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது அன்றைக்கி யார் பாரு அது பேலஸ்டியனோட நாடு அது பேலஸ்டியனோட நாடுன்றாங்க இது யார் கொண்டு யார் கொண்டு வந்திருந்தது இது
நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல பண்ணால் பதினெட்டாவது நூற்றாண்டில் அது ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இசல் தேசத்தில் யூதர்கள் இருந்ததே வரும் நைன் தௌசண்ட் பீப்புள் தான் இருந்தது தான் வெறும் ஒம்பதாயிரம் பேர் தான் இருந்தது தான் அதுக்குள்ளோ அந்த ஜெருசலேமில் வந்து த்ரீ ரிலிஜன்ஸ் ஆக்கியூபைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒன்று அரேபு இன்னொன்று வந்து கிறிஸ்டியனு இன்னொன்று வந்து ஜீவ்ஸு இந்த மூணு பேர் சேர்ந்து தான் அந்த ஜெருசலேமில் இருந்தது அது மூணு பேரும் இப்போ இருக்க கொண்டாடுறாங்க அது எங்களது அலஸ்கா எங்களது என்ன டூம் எங்களது ராக் ஆஃப் டூம் எங்களது இல்லை அது ஜெருசலேம் சர்ச் எங்களது இல்லை யூதர்கள் எங்களுடையதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் எண்டில் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி பிகினிங்கில் யூதர்கள் என்ன நாங்கள் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் டபுள் ஆனாங்க பாப்புலேஷன் நைன் தௌசண்ட்லேருந்து அப்படியே அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பித்தாங்க அந்த அந்த தேசத்தில் ஸோ இது இந்த இந்த இஸ்ரேலுன்ற அந்த தேசம் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக டெசலட் ஆயிடுச்சு டெசலட்னா உங்களுக்கு உங்களோட பட்டன் என்ன வேணும் பாலாய் விடப்படனார் ஏசு கிறிஸ்து ஆனால் இது ஆக்சுவலாக ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே மோஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டாரு பழைய ஏற்பாட்லையா இந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து தான் அவங்களை கூப்பிட்டு வந்தது அவங்க அடிமை தினத்தில் இருக்கும்போதே என்ன சொன்னார் நீ போயிட்டு இருக்க தேசம் வந்து யாரோடையது அது கருத்தரோடையது அது அது விற்கக்கூடாது ஆனால் நீங்கள் அவர் பிரமாணங்களை கை கொண்டு இருக்கும்போது அது உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் கை கொண்டு இல்லாதவிட்டா உங்களுக்கு துரத்திட்டு அந்த திசை நடக்கும் பாலை விடப்படும்னு சொல்லிட்டாரு அது நீங்கள் வாசித்தீங்கனாக்கா லேவியாகமும் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வசனங்கள் லெவட்டிகஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வர்சஸ் தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் நான் உங்கள் பட்டணங்களை வெறுமையும் உங்கள் பரிசுத்த ஸ்தலங்களை பாலுமாக்கி உங்கள் சுகந்த வாசனையை முகராதிருப்பேன் நான் தேசத்தை பாலாக்குவேன் அதிலே குடியிருக்கிற உங்கள் தேசத்துக்குள் பிரமிப்பார்கள் ஜாதிகளுக்குள்ளே உங்களை சிதற அடித்து உங்கள் பின்னாக பட்டயத்தை உருவுவேன் உங்கள் தேசம் பாலும் உங்கள் பட்டணங்கள் வனாந்தரமும் ஆகும் நீங்கள் உங்கள் சத்ருக்களின் தேசத்தில் இருக்கும் போது தேசமானது பாலாய் கிடக்கிற நாளெல்லாம் தன் ஓய்வு நாட்களை ரம்யமாய் அனுபவிக்கும் அப்பொழுது தேசம் ஓய்வடைந்து தன் ஓய்வு நாட்களை ரம்யமாய் அனுபவிக்கும் நீங்கள் அதிலே குடியிருக்கும் போது அது உங்கள் ஓய்வு வருஷங்களில் ஓய்வடையாதபடியினாலே அது பாலாய் கிடக்கும் நாளெல்லாம் ஓய்வடைந்திருக்கும் ஸோ புரியுதுங்களா இது வனாந்தரத்தில் தேவன் அவங்களுக்கு சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னார் அப்படின்னாக்கா தேவனுடைய பிரமாணங்களுக்கு இவங்க கீழ்ப்படையாமல் போகும்போது உங்களுடைய நகரம் என்ன இடம் உங்களுடைய தேசம் பாலாய் விடப்படும் அது மாத்திரமே இல்லை உங்களுடைய பரிசுத்த ஸ்தலம் என்ன இடம் அழிஞ்சு போயிடும் அதோடைய அந்த பலிகளுடைய உகந்த வாசனையை கூட நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் நான் எழுக்க மாட்டேன்ட்டாரு ஸோ தேசம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆயிடுச்சுமா அழிஞ்சிடுச்சு இஸ்ரேல் தேசம் ஆலயம் கூட பரிசுத்த ஸ்தலன்றது அது தேவனுடைய ஆலயம் ஆலயம் கூட என்ன ஆயிடுச்சுமா நாச ஆயிடுச்சு உங்களுடைய அந்த காரிக்கையோடைய பலிகளுடைய அந்த உகந்த வாசனை அந்த பலியெல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா அதுவே தேவனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுமா இஷ்டம் இல்லாமல் போச்சு அது இங்கே சொன்னார் பியாவோன்னு சொன்னார் அப்படியே நடந்தது அது மாத்திரம் இல்லை உங்களுடைய சத்துருக்கள் உங்கள் தேசத்தில் இருக்கிற சத்துருக்களை உங்களை பிரமித்து பார்க்குவாங்க அவங்களே என்ன தேவன் உங்களை எப்படி பண்ணிட்டார அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க புரஜாதியர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க பட்டயத்தை முதுகில் குத்துவாங்க உங்களை அப்படின்னு சொன்னாரா அப்புறம் உங்கள் நகை பா பாலாகி விடப்படும் நீங்கள் பல தேசத்துக்கு துரத்தி அடிக்க படிவீர்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் என்ன சொன்னாருமா தேசம் பாலாகிடும் ஓய்வு அடியோனர் லேண்ட் வில் பி இந்த ரெஸ்ட்டு ஆஸ் ஏ சாபத்துன்னு சொன்னார் ஓய்வு நாளில் எப்படி இருக்குதோ ஓய்வு அடிந்து இருக்குதோ அந்த மாதிரி ஓய்வு அடிந்து இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் ஓய்வு நாட்கள் நட ஓய்வு நாட்களில் உங்களோட தேசத்துக்கு என்ன கொடுக்கல ஓய்வு கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்க தேவனுடைய பிரமாணங்கள் எதுவும் என்ன பண்ணல ப்ராப்பராக கை கொள்ளாததுனால இப்போ உங்களை செதிரடிக்கப்படும் போது பூமி என்னோ பாலாய் விடும் பாலாய் இழுக்கும் போது என்ன இருக்கும் அது ஓய்வு நாட்களில் இருக்க போகிற இருக்கிற மாதிரி இலைப்பாறுதலுக்குள்ளே இருக்கும் புரியுது என்ன சொல்கிறேன்ட்டு இப்போ இங்கே மெயின் என்னன்னாக்கா கீவர்ட்ஸு யுவர் ஹவுஸ் வில் பி டிசோலேட்டட்ன்றது உங்களுக்கு பாலாய் விடப்படும் உங்கள் வீடு உங்களுக்கு பாலாய் விடப்படும்னாரு பாலாய் விடப்பட்டுச்சுன்னா ஒரு நிலம் இருக்குது அதில் வலிக்கிறோம் நம்ம வலிச்சல் இங்கே வந்துட்டு இருக்குது அறுக்கிறோம் வலிக்கிறோம் வளர்ந்துட்டே இருக்குது அது பாலாய் விட்டுட்டு அது எதுவுமே வலியாத ஆயிடுச்சுன்னா அது அதுக்கு என்ன கேட்ச மாதிரி அதுக்கு ரெஸ்ட்டு கேட்ச மாதிரி இருந்துருக்கு ஓய்வு கேட்ச மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சாபத்துன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா 
யூதர்களுக்கு சாபத் சாட்டர்டேஸில் வந்து எந்த ஒரு வேலையும் செய்யக்கூடாது அன்றைக்கி நாள் ஓய்வாக இருக்கும் இவங்க ப்ராப்பராக எதுவுமே கடன் பிடிக்கலையே அதனால் இப்போ உங்களை தொர்த்தி விட்டுட்டு அதில் அந்த இடத்த நான் பாலாகி விடப்பட்டாக்கா அதுக்கு என்ன கிடைக்கிது எப்போ ஓய்வு கிடைக்குதுன்னு அந்த மாதிரி தேவனுடைய முன்னே அறிவியில் இது சொன்ன விஷயம் அவங்க கீழ்ப்படை போகிற என்ன நடக்கணார் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் அதுக்கு கீழே தொடர்ந்து வாசிட்டிங்கன்னா அந்த அதிகாரத்துலேயே இவங்களுக்கு எவ்வளோ பயம் இருக்குன்னு அவங்க சத்துருக்களை பார்த்தாக்க இஸ்ரேலர்களுக்கு காற்றுல இலை சதம் வருது பாரு இலை அதை பார்த்தா கூட போய் விட ஆரம்பிச்சிருவாங்களாம் எந்த அளவுக்கு அவங்க வேதனையாக துன்பம் அனுபவிச்சிருப்பாங்க வாழ்க்கையில் ஸோ அது வந்து இதை பற்றி நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரி தீர்க்க தரிசனம் நடக்கிறத தேவன் நிறைய சொல்லியிருக்கிறாரு மோசஸ் சொல்லியிருக்கிறாரு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பட்டு நம்ம ஒருத்தரத்தை பார்க்கலாம் எசைக்கல் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போதில் அது பார்க்கலாங்க ஒரு வாட்டி எசைக்கல் சார்பு தேர்ட்டி த்ரீ பஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் நான் தேசத்தை பாலும் அவாந்தரமும் ஆக்குவேன் பாரு அதுதான் மறுபடியும் சொல்றேன் நான் தேசத்தை பாலும் அனந்தரமாய் ஆக்குவேன் அப்பொழுது அதனுடைய பலத்தின் பெருமை ஒளிந்து போகும் பெருமை என்னோ ஒளிந்து போவோம் அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் மலைகள் கடந்து போவார் இல்லாமல் அவாந்தரமாய் கிடக்கும் பாத்தீங்களா இஸ்ரோட மலைகள் எவ்வளவு ஃபேமஸ்னா இனி அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது அது நடந்து போகிறவங்க கூட என்ன ஆகிடுவாங்களா இல்லாததுனால அது எப்படி இருக்குமா அது ஜிலோன் வனாந்தரம் வனாந்தரத்தில் சில நேரத்தில் பார்த்தா ஆளுங்களே நடமாடம் இல்லாததுக்குமே அந்த மாதிரி ஆகிடுவாங்க தேசம் அப்புறம் அவர்கள் செய்த அவர்களுடைய எல்லா அருவறுப்புகளின் நிமித்தமும் நான் தேசத்தை பாலும் அவாந்தரமும் ஆக்கும்போது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வார்கள் இதே என் ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லு பார்த்தீங்களா வென் ஐ மேட் திஸ் மோஸ்ட் டிசலட்டின் வருது இங்கிலீஷில் ஏன் சொல்லுது வென் ஐ ஹாவ் லேட் தி லேண்ட் மோஸ்ட் டிசலட்டினார் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் தர் அபோமினேஷன்ஸ் அவங்களோட அருவறுப்பு நிமித்தம் அந்த அந்த தேசத்தை நான் என்ன பண்ணிவிடுவேன் மிகவும் அப அனந்தரமாக இருக்கிறேன் அவாந்தரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்போது அங்கே இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் என்ன ஆகிடுவாங்க ஷாக் ஆகிடுவாங்க என் ஜீவனை ஆணையிட்டு நான் சொல்கிறேன்றாரு நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுதா நான் என்ன சொல்லிட்டு வரேன்ட்டு திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பிலாங்ஸ் டு மீன் இல்லையா இது என்னுடைய பொருள் நீங்கள் என்னுடைய பிரமாணங்களுக்கு ஒத்து வரலன்னா நான் உங்களை என்ன பண்ணிவிடுவேன் எடுத்து விசிறி போட்டுருவேன் அதுதான் இங்கே சொல்ல வராது இந்த லேண்டு வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல்லு செழிப்பான ஒரு லேண்டு புயாலும் தேனை ஓடுற நாள் ஒரு லேண்டு நீங்கள் வந்து என்ன என்னுடைய கட்டளைகள் பிரமாணங்கள் கை கொண்டு என் அந்த பிரமாணங்களை மதிக்கலைன்னா உங்களை என்ன பண்ணிவிடுவேன் தூக்கி ஐ ரிமூவ் யூ ஃப்ரம் த சிட்டிஸ் என்ன உங்களோட பட்டணத்துலேருந்து உங்களை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அது என்ன பண்ணிவிடுவேன் அது நான் ஆனால் அவந்தரமான ஒரு நிலமம் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல தெல் பி நோ ஃப்ரூட்ஃபுல் அகெயின் இப்போ பாலத்தேனை ஓடுற தேசமாக இருக்காது ஒரு ட்ரீஸ் இருக்காது ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்காது ஒரு ஷ்ரெப்ஸ் இருக்காது பார்க்கு அது அந்த மாதிரி எதுவும் செழிப்பான விஷயங்கள் எதுவுமே இருக்காது ஒரு க்ராப்ஸ் கூட வளராது உங்களுக்கு இல்லை பயிர்களும் வளராது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டெசோலேட் லேண்டாக வேஸ்ட் லேண்டாகிடும் அப்படின்னு சொல்கிற தேவன் அந்த தேசத்தை ஸோ இது நடந்ததா அப்படின்னாக்கா ஐ விட்னஸ் இருக்கிறாங்க இதுக்கு இது நடந்தது இஸ்ரேல் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசமாக இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அவது வந்து நம்ம நிறைய இஸ்ரேல் ப்ராஃபஸில் அதை பற்றிலாம் கோட் பண்ணி வைக்கிறோம் மார்க் ட்வைன் என்று ஒரு அவர் வந்து ஐ விட்னஸ் இந்த எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் ஜெருசலமுக்கு இஸ்ரேலுக்கு போயிட்டு அவர் ஃபுல்லாக ரவுண்ட் பண்ணி ரவுண்டு வச்சுக்கிறாரு அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இட் வாஸ் எ டெசோலேட் கண்ட்ரி ஊஸ் சாயில் இஸ் ரிச் அண்ட் ஆஃப் பட் இஸ் கிவன் ஹோலி டு வீட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இட் கிவன் டு வீட்ஸ் என்னது அதாவது அந்த நகரம் எவ்வளோ ரிச்சாக இருந்துச்சுன்னா எது போட்டாலும் என்ன வாங்குவோம் வளர்ச்சி வரக்கூடிய விஷயம் இப்போது கலைகள் வளர்கிற மாதிரி என்ன ஆகிட்டுக்குது அது அவாந்தரமான ஒரு நாடாக மாறிட்டு இருக்குது கம்ப்ளீட்டான அது அப்போ சொன்னார் வி நெவர் சா ஏ ஹியூமன் பீங் இந்த ஓல் ரூட் தேர் வாஸ் ஏ ஹார்ட்லி ட்ரீ ஆர் இஸ் ஷப் ஈவன் கேக்டர்ஸ்னர் நாட் சீன் ஹண்ட்ரட் ஹியூமன் பீங்ஸ் டென் ஹியூமன் பீங்ஸ் அதாவது என்னென்னாங்க ஹியூமன் பீயிங்கை பார்க்க கூட முடியாது அவங்க போன அந்த ரூட்டில் அது இந்த பக்கம் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஆகத்துலாம் டென் மைல்ஸ் தூரம் பண்ணால் கூட அவங்க என்ன பார்க்க முடியலங்க ஒரு ஹியூமன் பீங்கை கூட பார்க்க முடியல ஒரு மரத்தை கூட பார்க்க முடியல ஒரு செடி கொடியை பார்க்க முடியல ஒரு கேக்டஸ்ன்னு அந்த முள்ளு காய்களை கூட பார்க்க முடியல ஒரு பத்து ஹியூமனை பார்த்தாலே பெரிய விஷயம் அங்கங்கே ஒரு ஹட் மாதிரி போட்டு சிலர் எங்கெங்கோ தூரத்தில
ஃபுல் ஹோல் இஸ்ரேலில் நாசமாயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே சே கிளீனாக சொல்கிறது இது நடந்தது இதை நீங்கள் வந்து அந்த இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு ஃபோட்டோ போடுறப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இது என்ன இருக்குது ரியலாக நடந்தது ஆனால் இட் வில் பி ஃபார் எவர்னு தேவன் சொல்ல பர்மனண்ட்டாக எப்போவுமே அந்த லேண்ட் என்ன இடம் ஃபுல்லாக பாலாய் விடப்படும் அது எந்த கண்ணியும் கொடுக்காது நீங்கள் எல்லா தேசத்தில் துரத்த அடிக்கப்படுவீங்கோ என்ன ஆகிடுவீங்க நீங்கள் நேசமாக ஆகிடுவீங்க கம்ப்ளீட்டான்ட்டு தேவன் என்ன பண்ணல அவர் சொல்லலை மாதாக்கு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எசைக்கிள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சாப்டர் நீங்கள் எயிட் அண்ட் நைன் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எசைக்கிள் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் எட்டு ஒம்பது வசனங்களில் இஸ்ரவேல் மலைகளே நீங்கள் உங்கள் கொப்புகளை விட்டு என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு உங்கள் கனிகளை கொடுப்பீர்கள் அவர்கள் சமீபமாய் வந்து விட்டார்கள் இதோ நான் உங்கள் பட்சத்தில் இருந்து உங்களை கண்ணோக்குவேன் நீங்கள் பண்படுத்தப்பட்டு விதைக்கப்படுவீர்கள் பாத்தீங்களா ஸோ திஸ் இஸ் பர்டிகுலர்லி டாக்கிங் அபவுட் த லேண்டு ஜனங்களை பார்க்கிலோ யாரை பற்றி அதிகமாக பேசுகிறது இது நீங்கள் மலைகளே இஸ்ரேல நீங்கள் எல்லாம் வைங்கோ ஷூட் ஃபோர்த் யுவர் பிரான்ச்சஸ் ஈல்ட் யுவர் ஃப்ரூட் டு மை பீப்புள் இஸ்ரேல் யாருக்காக என் ஜனங்கள் வகை இஸ்ரேலர்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கனி கொடுக்கும்படி எலும்புங்கோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கோ பயன்படுத்தி விதைக்க ஆரம்பிப்பீங்களேன் அப்போ இது வரைக்கும் என்ன பண்ணலாங்க லேண்ட் என்ன இருந்துச்சு டெசோலேட்டாக இருந்துச்சு இப்போ என்னவாக இருக்குது யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் ஃபுட்டு ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணலாம் இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வசனம் இங்கே கிளீனாக சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படியே நீங்கள் வாசிங்க அஸ்டாது டென்லேருந்து டுவெல் வரைக்கும் வாசிங்க டென் டு டுவெல் நான் உங்கள் மேல் இஸ்ரவேல் வம்சமாகிய மனுஷர் யாவரையும் வர்த்திக்க பண்ணுவேன் பாருங்களா இது இப்போ தேசத்தில் தேசத்தில் வர ஒன்லி நைன் தௌசண்ட் பீப்புள் இருந்துக்கோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் மேலே இஸ்ரேல் வம்சத்தார் மேலே வர்த்திக்க பண்ணுவோம்னா இல்லை இன்க்ரீஸ்டு பீப்புள் ஆஃப் இஸ்ரேல் என்னார் பட்டணங்கள் குடியேற்றப்படும் பாருங்க பட்டணங்கள் குடியேற்றப்படும் அவாந்தரமான ஸ்தலங்கள் கட்டப்படும் அவாந்தரமான ஸ்தலங்கள் கட்டப்படும் உங்கள் மேல் மனுஷரையும் மிருக ஜீவன்களையும் பெருகி பழகும்படி வர்த்திக்க பண்ணுவேன் வர்த்திக்க பண்ணுவேன் உங்கள் மேல் மனுஷர்களையும் ஜீவ மிருக ஜீவன்களையும் அப்புறம் பெருகி பழகும் பெருகி பழகும் பண்ணுவேன் அப்புறம் பூர்வ நாட்களில் நீங்கள் இருந்த நிலைமையில் நான் உங்களை ஸ்தாபித்து உங்கள் முந்தின சீரை பார்க்கிலும் உங்களுக்கு நற்சீர் உண்டாக்க செய்வேன் அதனால் நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் நான் உங்கள் மேல் என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் மனுஷரை நடமாட பண்ணுவேன் அவர்கள் உன்னை கையாளுவார்கள் அவர்களுக்கு சுதந்திரமாய் இருப்பாய் நீ இனிமேல் அவர்களை சாக கொடுப்பதில்லை நீ இனிமேல் அவர்களை சாக கொடுப்பதில்லை பார்த்தீங்களா இப்போ லேண்ட் என்ன ஆயிடுச்சுங்க இப்போ ப்ராஸ்பர் ஆகிடுச்சு ஜனங்கள் ஃபில் ஆகிட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து மோர் தென் டென் மில்லியன் பீப்புள்ஸ் இருக்கிறாங்க இஸ்ரேலில் அவங்களுடைய சொந்த ஜனங்கள் ஆனால் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகும் இன்றைக்கி பார்த்தா எயிட்டீன் நைன்டீன் சென்ச்சுரியெல்லாம் ஒரு லட்ச ஜனங்கள் கூட இல்லை ஒம்பதாயிரம் பத்தாயிரம் பேர் தான் இருந்தாங்க இன்றைக்கு அப்படியே பெருக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி எல்லா சோர்ஸும் என்னாச்சுங்க வந்துடுச்சு வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து ஃப்ரூட்ஸ்லேருந்து மெடிஷன்லேருந்து சயின்ஸு டிபார்ட்மெண்ட் எஜுகேஷன் எல்லா ஃபீல்டுலேயும் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கணுங்க இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்குறோம் நிறைய சப்ஜெக்டில் ப்ரொஃபஸ் ஹிஸ்டரிஸில் ஸோ ஆகையில் இது வந்து எஸ்ஜிகல் மட்டும் இல்லைங்க மோசஸ் சொல்லியிருக்கிறாரு எரேமியா சொல்லியிருக்கிறாரு ஏசையா சொல்லியிருக்கிறாரு டேனியல் சொல்லியிருக்கிறாரு ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இதை பற்றியே இஸ்ரேல் அவங்க சொந்த தேசத்துக்கு திரும்புவார்கள்னு சொல்லப்பட்டது இந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் இந்த ஆலோ கஸ்ட்னது இல்லை பேரழிவுக்கு அப்புறம் இஸ்ரேல்கள் மறுபடியும் என்ன என்னங்க ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஸ்தாபிக்கப்பட்டவங்க ஸோ இப்போது என்னென்னாக்கா இப்படியெல்லாம் இருக்கிறதுனால இஸ்ரேலர்கள் வந்து மற்ற ஜனங்களை பார்க்கல ரொம்ப பெட்டர் பீப்புள்னு சொல்ல வரல ரொம்ப காட்லி பீப்புள் ரொம்ப நெல்லுவங்க இல்லைங்களா தேவ பக்தி உள்ள அதாவது தேவனை தேடுறவங்க அப்படி மற்றவங்களை விட எல்லா விஷயத்துலையும் பெட்டர்ன்றது இல்லை பெட்டர்ன்றது டெக்னாலஜிஸ்லாம் இது இல்லை இல்லை இன்னும் காட்லி அதே மாதிரி வேறு கண்ட்ரீஸ்லேயே இருக்கிறாங்க பெட்டர் பீப்புள் நான் ஜீவ்ஸ் இருக்கிறாங்க நான் கிறிஸ்டின்ஸ் இருக்கிறாங்க ஏன் இன்ஃபேக்ட் முஸ்லீம்ஸில் கூட இன்னும் பெட்டர் பீப்புளுங்க இருக்கிறாங்க தென் கொஸ்டின் ஒய் த ஜீவ்ஸ் ஏ யூதர்கள் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் ஏன் யூதர்கள் ஸ்பெஷலு அன்ற கேள்வி வரும்போது 
நாட் பிகாஸ் அவங்க ரொம்ப ஓல்டு நேஷனு ரொம்ப ரொம்ப பழைய காலத்துலேருந்து அந்த கனா தேசத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க தான் கனா நேயர்கள்லாம் அப்போயே அழிஞ்சு போயிட்டாங்க இப்போல்லாம் வந்து அரேபில் இருக்கிறவங்க தான் பேலஸ்டீன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிறாங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இவங்க எங்கே இருக்கிறாங்க கானாண்டில் இருக்கிறாங்க அதனால் அந்த தேசம் அவங்களுடையது அப்படின்றதுக்காகவோ இல்லை தேவனுக்கு ரொம்ப ஒபீடியண்ட்டாக இருக்கிறாங்க கீழ்ப்படுகிறாங்க என்றதுக்காகவோ இல்லை இவங்க மற்ற தேசத்தை பார்க்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கிறாங்கன்றதுக்காகவோ இல்லை மற்ற ஜனங்களை பார்க்கல ரொம்ப இன்டெலிஜெண்ட்டாகவோ நியூமரஸாக அதிகமான ஜனங்களாக இருக்கிறதுனாலையோ ஜீவ்ஸு தேவனு நேசிக்கிறாருன்றது இல்லை தேவன் அவங்கள நேசிக்கிறதுக்கு ரெண்டு காரணம் தேவ ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று காட் லவ்ஸ் தம் தேவன் நேசிக்கிறாரு அண்ட் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் ரீசன்ஸ் இந்த காரணங்களுக்காக கிடையாது ரெண்டாவது வந்து கடவுள் அவங்களுடைய முற்பிதாகளுக்கு கொடுத்த அது வாக்கு தத்துவம் ப்ராமிஸ் அப்ரகாமுக்கு ஈசாக்குக்கு யாக்கோபுக்கு அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தார் அதனால தான் இஸ்ரேல் இஸ் ஸ்பெஷல் இஸ்ரேல் இஸ் சூசன் நீங்கள் வாசித்திங்கனா அது உபாகமம் ஏழாவது அதிகாரம் டியூட்ரானமி செவன்த் சாப்டர் சிக்ஸ் அண்ட் எயிட் உபாகமம் ஏழாவது அதிகாரம் ஆறு எட்டு நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பரிசுத்த ஜனம் பூச்சக்கரத்தில் உள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை தமக்கு சொந்தமாயிருக்கும்படி தெரிந்து கொண்டார் சகல ஜனங்களிலும் நீங்கள் திரட்சியான ஜனம் என்று கர்த்தர் உங்கள் பேரில் அன்பு வைத்து உங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நீங்கள் சகல ஜனங்களிலும் கொஞ்சமாயிருந்தீர்கள் கர்த்தர் உங்களில் அன்பு கூர்ந்ததினாலும் உங்கள் பிதாக்களுக்கு இட்ட ஆணையை காக்க வேண்டும் என்பதினாலும் கர்த்தர் பலத்த கையினால் உங்களை புறப்பட பண்ணி அடிமைத்தன வீடாக நேசிக்கிறது வாக்கு தத்துவத்தினாலேயோ தேவன் என்ன பண்ணிக்கிறார் உங்களை அடிமை தனத்தில் இருந்த உங்களை அவளை கை பலத்த கையினால் அவர் உங்களை கொண்டு வந்து இங்கே ஸ்தாபிச்சிருக்கிறார்ன்றார் இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ நிறைய பேர்களோட கேள்வி அது தான் இல்லைங்களா என்ன இஸ்ரேல் அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலு இஸ்ரேல் தான் ஜீனஸை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்களே இஸ்ரேல் ஏற்றுக்கு இல்லையே இன்னும் வரைக்கும் ஆமாம் ஏற்றுக்குவாங்கோ அதுக்கு நம்ம டைம் சொல்கிறோம் ஏற்றுக்குவாங்க கண்டிப்பாக ஜீசஸ் மீட்கிறவர் சியோன்லேருந்து வந்து அவ பக்தி என்ன பண்ணுவார் யாக்கோப்லேருந்து நீக்கி போடுவார் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்கும் பட் தேவன் இன்றைக்கி அவங்கள எத்தனை ஸ்தாபிச்சுக்கிறது காரணம் வந்து அவங்க அவங்கள உலக குட் பீப்புள் அந்த மாதிரியெல்லாம் கிடையாது பிகாஸ் ஆஃப் ப்ராமிஸ் யூ மேட் ப்ராமிஸ் தேவன் வாக்குத்தத்தை பண்ண என்ன இருக்கிறாரு உண்மைகளாக இருக்கிறாரு அவர் வாக்குத்தத்தை பண்ணுந்தனாலேயே அவர் அவங்களை கொண்டு வந்து எங்கே ஸ்தாபிச்சிருக்கிறாரு அங்கே இஸ்ரேல் அந்த எந்த காலம் தேசத்தை வாக்குத்தத்தை பண்ணாரோ அதே காலம் தேசத்தில் வந்து ஸ்தாபிச்சிருக்கிறாரு நம்ம வேறு ப்ராமிஸில் சொன்னோம் ஆப்ரகாம் பிறந்த நாளும் அப்புறம் இஸ்ரேலுக்கு சுதந்திர கட்சினாலும் சேம் இயர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அவர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் பிசியில் பிறந்தார் இவங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏடியில் பிறந்தாங்க இஸ்ரேல்ன்ற ஒரு நேஷன் அவங்க அப்போ கோ இன்சிடென்ட் சொல்ல முடியுமா இல்லை தேவனோட பிளான்னு சொல்ல முடியுமா இது கோ இன்சிடென்ட் ஆகிறது சான்சஸ் இருக்குது அப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்சஸ் இல்லை So, you know, he is the father, father of you know, all nations. So, in particular, they have been working on the nation. He is the father. Who is the father? Abraham. So, he is the father of the nation. He is the father of the nation. He is the father of Israel. He is the father of Jacob. I mean, Isaac, Isaac, Jacob, 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 Israel. He is the father of the nation. He is the great king. So, he is the father of the nation. So, he is the father of the nation. He is the father of the nation. நேசித்து அங்கே ஸ்தாபிச்சிருக்கிறார் இப்போ யாராவது சொன்னாக்கா இந்த ரீசன் சொல்லுவோம் ஏன் நிறைய பேருக்கு புரியுறது இல்லை அவங்க ஏசு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கோ ஸோ அதனால் தேவன் என்ன பண்ணிட்டார் அவங்கள ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டார் இப்போ வந்து அவங்க என்ன கிடையாது ஒன்று தேவனுடைய இதில் இல்லைன்ட்டு தேவன் கொண்டாந்து வச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய குட்னஸை பார்த்து இல்லை அவங்களுடைய விசுவாசத்தை பார்த்து இல்லை எதை பார்த்து அவர் அவங்கள நேசித்தார் அப்புறம் அவர் அவங்கள அவங்களுக்கு வாக்குத்தத்தை பண்ணார் அதனால் தேவன் செஞ்சார் ஸோ அதனால் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திஸ் லேண்ட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு காட் ஸோ இட் இஸ் நாட் ஃபார் சேல் 
இதை திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பிலாங்ஸ் டு காட் இது தேவனுடைய இடம் இது செயல் கிடையாது யாராலையும் அந்த தேசத்தை அவங்கக்கிட்டேருந்து பிழுங்க முடியாது அழிக்கவும் முடியாது அவங்கள நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் மறுபடியும் சொல்கிறது அவங்கள அழிக்கிறது அந்த சிஸ்டம் சோலார் சிஸ்டம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது ஒன்று தான் சோலார் சிஸ்டம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுங்கோ இருந்தவர்களே அழிக்கிறது இல்லையா ஸோ அதனால் தேவன் இந்த வார்த்தைகளை ஆசிரியப்பாராக மே காட் பிளஸ் யூ ஆல் ஐ மீன் தேங்க்யூ